നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു എന്നാണ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുമാതിരി നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് നെയ്ബേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആണെങ്കിലും മതി രണ്ട് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് മധുരമില്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വേണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ ആണ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് മുട്ട വേണം ഒരു കപ്പ് പാല് വേണം ഒരു കപ്പ് കോഫി വേണം ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒന്നര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും വേണം കോഫി നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ എടുത്ത് നിൽക്കും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ആവും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോഡാപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് മിക്സ് ആവാൻ ഏറ്റവും പാട് ശരിക്കും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ മേടിച്ചാലേ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുമാതിരി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു അരിപ്പയെ കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈദയും അതുമാതിരി എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മൈദയിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ മുട്ട രണ്ടെണ്ണവും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബിസ്കുറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാൻലാസൻസ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില കേക്കിന് മുട്ടയുടെ മണം ഇങ്ങനെ കേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ മണം ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വാൻലാസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് മുട്ട ഓരോന്നോരോന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കോഫിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പാലും അതുപോലെ കോഫിയും മുട്ടയും എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒന്നും തണുത്തതോ ചൂടുള്ളതോ ആവരുത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അത് ശരിക്കും മിക്സായി കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത മാതിരി നല്ല സ്പീഡിൽ ബലം പിടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാതെ അതിപ്പോൾ ഈ കേക്കിനൊന്നല്ല ഏത് കേക്കിനും നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നടക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാതിരി
കുറച്ചും കൂടി വീതിയുള്ള സ്പാച്ചുലയാണ് നല്ലത് ഇതിന് വലിയ ബലം പോരാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നല്ലോണം മിക്സായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം കേക്ക് മോൾഡിൽ അടിയിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ആ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് അതിന് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോവാനാണ് പുറത്തേക്ക് മിനിമം ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോട് വെട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ ഉപ്പ് നിരത്തിയിട്ട് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കണം ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെറ്റലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മൂടിപ്പാത്രമോ സ്റ്റീലിൻ്റെ മൂടിപ്പാത്രമോ വല്ലതും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപ്പിൽ വെക്കണ്ടാന്ന് കരുതിയാണ് അതുപോലെ ഈ ഉപ്പിന് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മണലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാത്രമെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഇറക്കി വെക്കുന്ന പാത്രം പിന്നെ ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം പിന്നെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വേണം കേക്ക് റെഡി ആവാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്യൂവർ മാവൊന്നും പറ്റാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇപ്പോൾ സ്ക്യൂറിൽ മാവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഈ കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടാനുള്ള സമയം വേരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെയും കേക്ക് മോൾഡിൻ്റെയൊക്കെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസവും അതുമാതിരി ഗ്യാസിൻ്റെ ബർണറിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കാരണം പാത്രത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം കേക്ക് കൊള്ളൂലാതായി പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും വേണം ഞാനൊരു വലിയ ചട്ടുകം വെച്ചാണ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് പൊക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ചട്ടുകത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്തായാലും അറിയാതെ ആ കേക്കിൻ്റെ നടുക്ക് കുത്തി അതാണ് കേക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പാടുള്ളൂ ഇത് നല്ല ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടിയിലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ പറിച്ച് കളയാം കേക്ക് ഇതേ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടി കേക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നൈഫ് ഇറങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റും അതുമാതിരി സ്പോഞ്ചിയും ആണെന്ന് ഇനി നമുക്കിത് ഞെക്കി നോക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വെള്ളം നനച്ച സ്പോഞ്ച് ഞെങ്ങില്ലേ അതുമാതിരി ഞെങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ ആണ് കേക്കിനെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രണ്ട്സും ഇത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊച്ചു പിള്ളേർക്കും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈ